பிரியமானவர்களே திரும்பவும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக்கிறதிலே நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த கடந்த கொஞ்சம் காலமாக எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கெடுத்துவிடக்கூடிய சிறிய பாவங்கள் பரலோகத்துக்கு போக காத்திருக்கிற எங்களை பரலோகத்துக்கு போகாதபடிக்கு நம்மை நரகத்துக்குள்ளே தள்ளிவிடக்கூடிய தேவன் அறுவருக்கின்ற பாவங்களை குறித்து ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் தியானித்து வருகின்றோம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதை கேட்டிருக்காவிட்டால் இதற்கு முன்பதாக பேசியிருக்கிற செய்திகளை நீங்கள் கேட்டு பயனடையுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோடும் அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆவியிலே நாம் வளருவோம் இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வருகிறார் அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாவோம் பிரியமானவர்களே அந்த வரிசையிலே இந்த நாளிலே தேவன் அறுவருக்கின்ற என்னொரு பாவம்தான் சுய நீதி செல்ஃப் ரைச்சஸ்னஸ் நாங்கள் எங்களுடைய ஒரு தராதரத்தை வைத்து நாங்கள் நீதியானவர்கள் நாங்கள் செம்மையானவர்கள் என்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நினைத்து கொண்டு வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை உண்மையாகவே இந்த சுயநீதி உடையவர்களோடு தேவன் இடைப்படவே முடியாது தேவன் எவ்வளவுதான் அவர்களை அவர்களுடைய பாவங்களை குறித்து மீறுதல்களை குறித்து உணர்த்தினாலும் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள ஒருபோதும் ஆயத்தமாய் இருக்க மாட்டார்கள் தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு புதிய காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கும்படிக்காய் அவர் விரும்புகின்ற போது அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்பட முடியாதவர்களாய் காணப்படுவார்கள் தங்களுடைய பார்வையிலே தாங்கள் செம்மையானவர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் தங்களுடைய பார்வையிலே ஒரு தவறு விடாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் என்று நினைக்கிறவர்கள் தான் சுயநீதியை உடையவர்கள் இப்படிப்பட்டதான நிலையிலே தான் பரிசையர்கள் வேத பாரகர்கள் வேதத்திலே காணப்பட்டார்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களிடத்திலே இருந்ததான அவர் அறுவருக்கின்ற இந்த பாவத்தை குறித்து அவர்களோடு திட்டவட்டமாய் தெளிவாக பல தடவை அவர் பேசியிருக்கிறார் அப்போஸ்டாகிய பவுல் கூட இதை குறித்து அதிகமாக பேசியிருக்கிறார் ஆம்பிரியமானவர்களை சுயநீதி எங்களை பரலோகம் போகாத படிக்கு நம்மை தடுத்து நிறுத்த அதுக்கு வல்லமை இருக்கிறது எங்களை நரகத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய வல்லமை உடையதாய் இருக்கிறது எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினாலு வசனம் வரையிலே ஒரு சம்பவம் நடக்கின்றது வாசிப்போம் அன்றியும் தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி பார்த்தீங்களா அன்றியும் தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி மற்றவர்களை அற்பமாக எண்ணி சிலரை குறித்து அவர் ஒரு உவமையை சொன்னார் இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உள்ளத்திலே இந்த காரியம் எரிந்து கொண்டே இருந்தது ஸோ ஹி அட்ரஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் இந்த பிரச்சனையை குறித்து இந்த சுயநீதியை குறித்து தேவன் ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அவர் ஒரு உவமையை சொல்லுகிறார் இதை விளக்கும்படிக்காக பத்தாவது வசனம் இரண்டு மனுஷர் ஜபம் பண்ணும்படிக்கு தேவாலயத்துக்கு போனார்கள் அந்த ரெண்டு மனுஷர் யாரு ஒருவன் பரிசையன் மற்றவன் ஆயக்காரன் பரிசையரை நீங்கள் ஆய அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆயக்காரன் என்று சொன்னால் டெக்ஸ் கலெக்டர்ஸ் அந்த காலத்தில் இருந்ததான இந்த ஆயக்காரர்கள் தாங்கள் வசூலிக்கிறதுக்கு அதிகமாய் அவர்கள் வசூலித்தார்கள் இவர்கள் யூதர்களாய் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு சகையுவை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் இவர்கள் யூதர்களாய் இருந்தாலும் கூட யூதர்களிடத்திலே வரி வசூலிப்பதற்காக யூதர்களில் சில தலைவர்களை ரோம அதிராஜ்யம் ஏற்படுத்தினது ஆகவே ரோம அதிராஜ்யம் 
ஒவ்வொரு குடும்பத்தினிடத்திலிருந்து அவர்களுடைய தராதரத்தை பார்த்து இவ்வளவு டாக்ஸ் இல்லை என்றால் வரி நீ வசூலிக்க வேண்டும் அது எங்கள் அரசாங்கத்துக்கு வர வேண்டும் அதற்கு மேலாக நீ வரு வசூலித்தால் அது உன் பிரச்சனை அந்த பணத்தை நீ வச்சுக்கொள்ளலாம் எங்களுக்கு வர வேண்டியதை மாத்திரம் நீ எங்களுக்கு கொண்டு கொடுக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் நீ எவ்வளவு வச வரிய அதிகமாக வசூலித்தாலும் அது நீ வைத்துக்கொள் எங்களுக்கு அது தேவையில்லை என்று ரோம அதிராஜ்யம் அவர்களுக்கு சொல்லி இருந்தது ஆகவேதான் இந்த யூதர்களுக்குள்ளே காணப்பட்டதான ஆயக்காரர்கள் ரோமர்கள் விதித்திருந்த வரியினுடைய அளவை பார்க்கிலும் அதிகமான பருமன் அளவிலே அவர்கள் வரி வசூலிக்க ஆரம்பித்தார்கள் அந்த பணமெல்லாம் தங்களுக்கு வந்து சேர்ந்தது இதனாலே பொது ஜனங்கள் இந்த ஆயக்காரரை வெறுத்தார்கள் அவர்களை சமுதாயத்தில் இருந்து புறக்கணித்தார்கள் ஆகத்தான் சகேயு ஒரு ஆயக்காரனாக இருந்தபடினால தான் ஜனக்கூட்டத்தின் நடுவில் இருக்க பயந்து அவன் ஒரு காட்டத்தின் மரத்துக்கு மேலே ஏறினதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இயேசு சுவாமி சொன்னால் நான் இன்றைக்கு உன்னுடைய வீட்டுக்கு நான் வருகிறேன் என்று சொன்னபோது அவனோடு கூட இருந்த சீஷர்கள் முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் இவனுடைய வீட்டுக்கு நீங்கள் போக போறீங்களா பாவிகளுடைய வீட்டில் போய் இருந்து அவர்களோட நீங்கள் சாப்பிட போறீங்களா என்று வேதப்பாரர்கள் கேட்டார்கள் இதுதான் அதற்கு காரணம் இந்த ஆயக்காரர்கள் வசூலிக்கிற அளவுக்கு மிஞ்சி அவர்கள் வரி வசூலித்ததினாலே மனுஷரை தங்கள் சந்ததியை போட்டு அவர்கள் நெருக்கினபடினால் அவர்கள் மனுஷருடைய பகையை சம்பாதித்தவர்களாய் இருந்தார்கள் இப்போ ஒரு பரிசையனும் ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆயக்காரனும் தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே கடந்து வருகிறார்கள் என்னத்துக்கு ஜெபிக்கும்படிக்காய் வருகிறார்கள் பதினோராவது வசனம் சொல்லுகிறது பரிசையன் என்று தேவனே நான் பரிகாரர் அநியாயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் இந்த ஆயக்காரனை போலவும் இராததினால் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று சொன்னான் பார்த்தீங்களா பரிகாரர் என்கின்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறான் ஆயக்காரன் என்கின்ற சொல்லை அவன் பயன்படுத்துகிறான் அவன் சொன்னால் நான் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் செய்வதில்லை அவன் சொன்னான் வாரத்தில் இரண்டு தரம் நான் உபவாசிக்கிறேன் என் சம்பாத்தியம் எல்லாம் எல்லாம் தசவபாகம் செலுத்துகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜெபம் பண்ணி கொண்டான் பாருங்க வாய திறந்து தேவனை நோக்கி அவன் ஜெபிக்கல அவன் தனக்குள்ளே ஜெபித்துக் கொள்ளுகிறான் பார்த்தீங்களா இந்த அநேகர் சபையோட சேர்ந்து ஒன்றாக ஜெபிக்கிறது இல்லை தங்களுக்குள்ள ஜெபித்துக் கொள்வது வாயிலிருந்து சத்தமே வராது நான் மனசில் ஜெபிக்கிறேன் இப்படி ஜெபிக்கிறவர்கள் சுயநீதியை உடையவர்கள் நான் நல்லாத்தான் இருக்கிறேன் நான் இந்த ஆயக்காரனை போன்றவன் அல்ல நான் விபச்சாரக்காரனை போன்றவன் அல்ல நான் பரிகாரனை போன்றவன் அல்ல நான் அநியாயம் செய்கிறவனை போன்ற அல்ல நான் நல்லவன் நான் அவர்கள் செய்கிற அந்த தீமைகள் ஒன்றையும் நான் செய்வதில்லை நான் தசமபாகம் கொடுக்கிறேன் அவன் சொன்னான் நான் என் சம்பாத்தியம் எல்லாத்தில் எல்லாம் தசமபாகம் செலுத்துகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜெபம் பண்ணினான் ஆனால் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இப்போ ஆயக்காரன் அவன் ஜெபிக்கிறான் அவன் எப்படி ஜெபிக்கிறானாம் ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று தன் கண்களை கூட வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் பார்த்தீங்களா அவன் சொல்றான் நான் ஆண்டவரை பார்த்து வானத்தை நோக்கி பரலோகத்தில் வீட்டிருக்கிறவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறதுக்கு கூட நான் பாத்திரவான் அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுக்கு விரும்பாத அருவறுப்பான காரியங்கள் இருக்கிறது தன் மார்பிலே அடித்து கொண்டு தேவனே பாவியாகிய என் மேலே கிருமையாயிரும் என்றான் அப்பொழுது இயேசு சுவாமி சொன்னார் அவன் அல்ல இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாக தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் தன்னைத்தான் உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவான் 
தன்னை தாழ்த்துகிறவனவனோ உயர்த்தப்படுவான் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் பாருங்கள் இரண்டு பேர் கத்தருடைய சமூகத்துக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு வருகிறார்கள் ஒருவன் சுயநீதியை உடைய பரி பரிசெய்யன் மற்றவன் நான் பாவி நான் துன்மார்க்கன் தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்க தகுதியற்றவன் அன்று தேவனுக்கு முன்பதாக தன்னை தாழ்த்தி தன் மார்பிலே அடித்து கொண்டு வானத்தை கூட நோக்கி தன் கண்களால் பார்க்க எனக்கு தகுதி இல்லை என்று குனிந்து கத்தருடைய சமூகத்திலே வந்து ஆண்டவரே என் பாவங்கள் அற என்னை கழுவும் என்னை சுத்திகரியும் உன்னுடைய பிள்ளையா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று அவன் செபிக்கிறான் பரிசேயன் தன்னுடைய சுயநீதியை நம்பி அவன் செபித்தான் ஆனால் அவனுடைய ஜபத்தை கத்தர் கேட்கவில்லை அதான் ஜே சுவாமி சொன்னார் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஒருவன் நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் போனான் மற்றவன் பாவியாகவே திரும்பி போனான் எவன் தன்னுடைய சுயநீதியை நம்பி தான் தேவனோடு இருக்கிறான் என்று நினைத்து தைரியமாய் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இருந்து தேவனை நோக்கி கூட அவன் ஜெபிக்கல தன் இருதயத்தில் அவன் ஜெபிக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவன் வந்த வண்ணமாகவே வெறுமையாய் திரும்பி போகின்றான் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை வேணும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம் வேண்டும் நான் உண்மையாகவே தேவனுக்குள்ளாக நான் வாழ விரும்புகிறேன் என்று சொன்ன அந்த பாவி நீதிமானாக்கப்பட்டவனாக அவர் திரும்பி போனான் ஹலே லூய் அதைத்தான் ஏ சுவாமி சொன்னார் ஆண்டவர் ஒவ்வொருவனையும் தம்மை தேடுகிற யாவரையும் ஆசிர்வதிக்க சித்தமாயிருக்கிறவர் அவர் உன்னை உயர்த்துவதற்கு வாஞ்சியாய் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் வாஞ்சியாய் இருந்தாலும் உன் தேவைகளை சந்திக்க அவர் வாஞ்சி உள்ளவராய் இருந்தாலும் உனக்கு உன்னை மேன்மைப்படுத்த அவர் வாஞ்சி உள்ளவராய் இருந்தாலும் அவர் உன்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் அற்புதமான முறையிலே உன்னை சந்தித்து அநேகருக்கு உன்னை ஆசிர்வாதமாக மாற்ற அவர் விரும்பின விரும்பி விருப்பமுடையவராய் இருந்தாலும் பிரியமானவன அவர் யாருக்கு அவற்றை செய்ய முடியும் என்றால் எவன் தன்னை தாழ்த்துகிறானோ அவனுக்கு தான் அவ உயர்வை அவரால் கொடுக்க முடியும் சுயநீதியை உடையவர்கள் தேவனிடத்திலே இருந்து எதையும் பெறலாம் என்று ஒரு நாளும் நினைத்துவிடக்கூடாது ஆகவே இன்றைக்கு சபையில அநேக விசுவாசிகள் இவ்விதமாய் தங்களை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கத்தரை ஆராதிக்கிற நேரம் தசும பாகங்கள் காணிக்கைகளை கொடுக்கிற நேரம் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை பார்க்கலும் நான் மேன்மையானவன் என் நான் தசும பாகத்திலே நான் உண்மையாக இருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் மற்றவர்களை போல அவர்கள் செய்கிற தீங்கான காரியங்களை நான் செய்வதில்லை நான் நேர்மையாய் வாழ்கின்றேன் என்று சொல்லி தங்களுடைய நீதியை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரியமான தேவ பிள்ளையே ஆண்டவருடைய பார்வையிலே நாம் யாவரும் பாவம் செய்தவர்களாய் தேவனுடைய மகிமையை இழந்தவர்களாய் நாம் காணப்படுகின்றோம் ஆண்டவருடைய பார்வையிலே எங்களுடைய சுயநீதி ஒரு அசுத்தமான துணிக்கு ஒப்பாக காணப்படுகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகவேதான் இவன் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் அவன் சொன்னான் வாரத்தில் இரண்டு தரம் நான் உபவாசிக்கிறேன் என் சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் நான் தசும பாகம் செலுத்துகிறேன் என்று தனக்குள்ளே ஜபம் பண்ணி கொண்டான் இவனுடைய நம்பிக்கை எதில இருந்தது தேவன் மேலேயா இல்லை அவனுடைய சுயநீதி எதில இருந்து வந்ததென்றால் அவன் ஆராதிக்க போன தேவாலயத்தின் மேலே இருந்தது அவனுடைய சமய கலாச்சாரத்தின் மேலே இருந்தது ஆராதனையின் சாம்பிரதாயத்தின் மேலாக இருந்தது நியாய பிரமாணத்தின் மேலாகத்தான் இருந்தது நியாய பிரமாணம் பிரியமானவர்களே 
கிரியைகளை குறித்து பேசினது தேவன் சொன்னார் நீ தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டும் நீ நீதியாய் வாழ வேண்டும் ஏழைகளை ஒடுக்கக்கூடாது தர்ம சகாயம் செய்ய வேண்டும் நீ ஆராதிக்க வரும்போது எப்படி வர வேண்டும் இப்படி எல்லாம் நியாயப்பிரமாணத்திலே ஆண்டவர் கற்பனைகளை வைத்தார் பாருங்கள் அவைகள் எங்கள் வெளிப்பிரகாரமான வாழ்க்கையைத்தான் அது பிரதிபலிக்கிறது ஆனால் உள்ளான வாழ்க்கையை குறித்து அது பெரிதாக எதுவும் பேசவில்லை ஆகவே காலப்போக்கிலே இந்த பக்தர்கள் பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் இந்த வேத பாரகர்கள் தேவனுடைய கற்பனையில இருந்ததான சமய சாம்பிரதாயங்களை அவர்கள் நேர்த்தியாக கை கொண்டார்கள் நேர்த்தியாக கை கொண்டதினால அவர்கள் தாங்கள் நீதிமான்கள் என்று நினைத்தார்கள் ஆண்டவ சொன்னார் நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற நியாய பிரமாணத்தில் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி ஒன்று காரியத்தில் நீங்கள் தவறினால் எல்லாவற்றிலும் தவறினவர்களாகவே இருப்பீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அப்படின்னா என்ன தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் யாவற்றையும் செய்து முடிக்க வேண்டும் ஒன்றிலும் தவறக்கூடாது விளங்கிட்டா பத்து நியாய பிரமாணம் இருந்தால் ஒன்பது நியாய பிரமாணத்தை வாழ்க்கையை நிறைவேற்றி சம்பூர்ணமாய் நிறைவேற்றி ஒரு நியாய பிரமாணத்தை அவனாலே நிறைவேற்ற முடியாமல் இருந்தால் ஆண்டவருடைய பார்வையில நீ ஃபெயில் நீ ஒரு நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றாதவனாகவே காணப்பட்டாய் எந்த ஒரு மனிதனாலும் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை முழுமையாக கை கொள்ளவே முடியவில்லை அதனால தான் இயேசு சுவாமி சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே என்று அதற்குத்தான் அவர் சொன்னார் உங்களால இந்த நியாய பிரமாணத்தை சுமக்க முடியாது இந்த நியாய பிரமாணம் முழுவதையும் நிறைவேற்றினா தான் நீங்க தேவனுக்கு முன்பதாக நீதிமானாக இருக்க முடியும் ஆகவே ஒரு நியாய பிரமாணத்தை தவறினாலும் நீ தேவனுக்கு முன்பதாக நீதிமானாக இருக்க முடியாது வேத பாரகர்கள் பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் இன்னுமாய் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தேவனை சேவித்ததான ஆசாரியர்கள் இவர்கள் எவ்வளவோ முயற்சிக்கிறார்கள் ஆனால் முழு நியாய பிரமாணத்தையும் தங்களால் வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை அதனால் அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக நீதிமான்களாக இருக்க முடியவில்லை பிரியமான தேவ பிள்ளையே அதனால தான் இயேசு சுவாமி சொன்னார் உங்களால் முடியாது மனிதனாலே நியாய பிரமாணத்தை பூரணமாக நிறைவேற்ற முடியாது உங்களுக்காக இந்த நியாய பிரமாணத்தை முழுமையாக கை கொண்டு நிறைவேற்றி முடிக்க நான் வந்திருக்கிறேன் அதனால தான் சொன்னார் இந்த நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றும் படிக்காய் மிகுந்த வருத்தத்தோடு வாழ்கின்ற மகனே மகளே என்னிடத்திலே வா நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதலை தருவேன் நான் உங்களுக்காக அந்த பிரமாணங்களை எல்லாம் நான் கை கொண்டு நான் நிறைவேற்றி உங்களுக்காக உங்களை நீதிமானாக்குவேன் என்று இயேசு சுவாமி சொன்னார் அதைத்தான் இயேசு சுவாமி கழ்வாரி சிலிவை வரைக்கும் அவர் செய்தார் ஒரே மனிதனாலே மனுக்குளத்துக்குள்ளே மீறுதல் உண்டாகி பாவம் உண்டாகி மனிதன் நீதியை இழந்தான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கீழ்ப்படிதலினாலே கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு மறைத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாள் அவர் உயிரோடு எழுந்ததினாலே அவரை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரும் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள் ஹலலோயா ஹலலோயா சமய சாம்பிரதாயங்களை நீ முழுமையாய் கை கொள்ளுகிறதினால் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை இந்த பரிசையனுடைய நீதி எதிலே தங்கி இருந்ததென்றால் அவனுடைய நாளாந்த வாழ்க்கையிலே ஆலயத்திலே அவன் கை கொண்ட சமய சாம்பிரதாயத்தின் மேலே இருந்தது இன்றைக்கு அது எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது காலையிலே ஜபிக்கிறது 
ராத்திரி வேளையில் செபிக்கிறது வேதத்தை வாசிக்கிறது தசும பாகங்களை கொடுப்பது கத் தர்ம சகாயங்களை கொடுப்பது ஏழைகளுக்கு இறங்குவது கத்தருக்கு முன்பதாக உண்மையாய் வாழ்வது நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் ஆலயத்துக்கு தவறாமல் வருவது உபவாசம் பண்ணுவது இப்படியாக நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவனோடு தேவனுடைய ஆலயத்தோடு இணைத்து நாங்கள் செய்கின்ற போது எங்களை அறியாமலே எங்களுக்குள்ளே ஒரு சுயநீதி உண்டாகிறது நான் தேவனோடு இருக்கிறேன் நான் தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று கிரியைகளினால எங்களை நீதிமான்களாக்க பார்க்கின்றோம் பிரியமான தேவ பிள்ளையே எந்த ஒரு மனிதனும் கிரியைகளினாலே நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே வைக்கப்பட்டிருக்கிற விசுவாசத்தினாலே தான் நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பண்ணி பதினைந்தாவது வசனம் பவுலப்போசனன் இப்படி சொல்லுகிறான் புறஜாதியாரில் பிறந்த பாவிகளாயிராமல் சுபாவத்தின்படி யூதராயிருக்கிற நாமும் யூதரை பார்த்து அவன் சொல்லுகிறான் நாங்க பிறக்கிற நேரம் புறஜாதிகளா இல்லை நாங்க யூத குடும்பத்தில் பிறந்த நாங்க யூதர்கள் என்றால் யார் தேவனுடைய ஸ்தானாதிபதிகள் கத்தருடைய ஜனங்கள் அப்ப யூதர்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு யூத குடும்பத்தில் பிறக்கிறவன் சொல்றான் நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறான் அதைத்தான் இவன் சொல்லுகிறான் நாங்கள் சுபாவத்தின்படி யூதராய் இருக்கின்ற நாமும் கிறிஸ்து பற்றும் விசுவாசத்தினாலே அன்றி பார்த்தீங்களா நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே மனுஷன் நீதிமானாக்கப்படுவது இல்லை என்று அறிந்து நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளை அல்ல கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படும் படிக்கு கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களானோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மிகவும் தெளிவாக அவன் சொல்லுகிறான் நியாய பிரமாணங்களை சமய சாம்பிரதாயங்களை ஆலயத்தினுடைய பாரம்பரியங்களை நாம் பின்பற்றுவதினாலே நாங்கள் எந்த ஒரு மனிதனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை ஆனால் நமக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டு எங்கள் பாவங்களை எல்லாம் தம்மேல ஏற்று சுமந்து மறித்த அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்த கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் நம்பினாலே ஒளிய விசுவாசத்தினாலே விசுவாசத்தினாலே ஒளிய நம் ஒருவரும் நீதிமான்களாக்கப்படுவதில்லை கல்வாரி சிலுவையிலே சிந்தின ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் மாத்திரம் தான் எங்களை நீதிமானாக்குதே ஒளிய சமய சாம்பிரதாயங்களோ சபையின் பாரம்பரியங்களோ சடங்காச்சாரங்களோ எதுவுமே ஒரு மனிதனை ஒரு விசுவாசியை நீதிமானாக்குவதில்லை இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தவின் இடத்துல இந்த ஆயக்காரனை போல தன் மார்பிலே அடித்து கொண்டு வானத்துக்கு நேராக கூட தன் தலையை உயர்த்தி கண்களை திறந்து பார்க்க துணிவில்லாமல் ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவியான மனுஷன் நான் உண்மை வேதனைப்படுத்தி இருக்கிற ஒரு மனுஷன் நான் உம்முடைய கற்பனைகளை மீறி இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அப்பா நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் உமக்காக நான் வாழ துடிக்கிறேன் என் மேல மனு இறக்கமாயிரும் என் மேல நீர் மனதுருக்கமாயிரும் என்று எவன் கதறுகிறானோ பெரியமானவர்களை அவன் தேவனால் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் ஆகவேதான் சுயநீதியை உடையவர்கள் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்ய மாட்டார்கள் ஏதோ தாங்கள் பாவம் செய்யாதவர்களே போன்று அவர்கள் தங்களை காண்பித்து கொள்ளுவார்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்வதில்லை இப்ப நீங்க கவனித்து பாருங்களேன் 
ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களில் ஒரு சின்ன தவறு எங்களுடைய கண்களினாலே பார்த்த ஒரு காரியமாக இருக்கலாம் இல்லை என்றால் நாங்கள் கேட்கக்கூடாத ஒரு காரியத்தை நாம் கேட்டுட்டோம் என்று சொல்லுவோமே உடனே என்னுடைய மனதிலே பரிசு தாவியானவர் எங்களை வேதனைப்படுத்துவார் குற்றப்படுத்துவார் நாங்கள் இருக்கக்கூடாத ஒரு இடத்துல நாம் இருந்துட்டோமா உடனே ஆவியானவர் அவருடைய துக்கத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் நாங்கள் என்ன செய்தோம் ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது ஆண்டுவரை ஆவியானவரை நாம் தூக்கப்படுத்தி விட்டேன்ப்பா நீங்கள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது உங்களோட ஒப்புறவாகிறேன் என் பாவங்களை மன்னிங்க இனி அந்த காரியங்களை கேட்க மாட்டேன் பார்க்க மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் என்று திரும்பவும் பணிபீடத்திலே எங்களை அர்ப்பணித்து இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு எங்களுடைய உள்ளத்தை முழுமையாய் கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து தான் எங்களுடைய ஊழியத்தை அன்றைக்கு எங்களுடைய ஜபங்களை ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு அது இப்படி இருக்கா இல்லை இன்றைக்கு அது இல்லை பாவத்தை குறித்து பேசினால் சபையில் இருக்கிறவங்க குழம்புறாங்க ஏ நான் அப்படி பாவி அல்ல என்று சொல்லுகிறீர்கள் பிரியமானவர்களே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகம் பாவத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது விளங்கிட்டா இந்த உலகம் பாவத்தின் சுபாவத்தால் நிறைந்திருக்கிறது இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற நாங்கள் இந்த பாவத்தினாலே நீங்க விரும்பினாலோ இல்லையோ நாம் கரைப்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கின்றோம் அதனாலே தான் ஒவ்வொரு தடவையும் தேவனுடைய சன்னிதானத்துக்கு போனோமா எங்களை சுத்திகரிக்கும்படிக்காய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் எங்களை என்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரத்தை சுத்திகரிக்கும்படிக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியதின் அவசியம் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம்தான் எங்களை நீதிமான்கள் ஆக்குறது எங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி நாங்கள் ஜெபிக்கிறதுனாலேயோ இவ்விதமான வெள்ள ஷேர்ட்டு உடைகளை அணிவதினாலேயோ நகைகளை கல்லட்டுவதினாலேயோ ஒரு விதமாக செருப்பு கலட்டி ஆராதிக்கிறதுனாலேயோ நாங்கள் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் மாத்திரம்தான் எங்களை நீதிமானாக்கி விடுகிறது ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சில பாரம்பரியங்களை நீங்கள் நம்பி நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனை ஆராதிக்கிற முறைகளை நம்பி அவைகளினால் உங்களை நீதிமான்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பீர்களே ஆனால் நீங்கள் பரலோகம் வருவதில்லை நீங்கள் நரகத்துக்கு போகிறவர்கள் பாருங்கள் நீதிமொழிகள் முப்பதாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது தாங்கள் அழுக்கற கழுவப்படாமல் இருந்தும் நல்ல கவனமா கேளுங்க தாங்கள் அழுக்கற அசுத்தங்கள் அற பாவங்கள் அற கழுவப்படாமல் இருந்தும் தங்கள் பார்வைக்கு சுத்தமாக தோன்றுகிற சந்ததியாரும் உண்டு அர்த்தம் என்ன பாவங்களை என்ன அறிக்கை செய்து விடல மீறுதல்களை அறிக்கை செய்து விடல எனக்குள்ள பாவம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்குள்ள கீழ்ப்படியாமல் இருக்குன்னு தெரியும் பரிசு தாவியானவரை நான் துக்கப்படுத்துகிறேன் என்று தெரியும் அப்படி தெரிந்தும் அதை காண் கண்ணும் காணாதவர்கள் போல உணர்ந்து உணராதவர்கள் போல அதைத்தான் சொன்ன தாங்கள் அழுக்கற சுத்திகரிக்கப்படாமல் இருந்தும் கழுவப்படாமல் இருந்தும் யாருடைய பாவத்தை ஆண்டவர் மன்னிக்கிறார் எவன் தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு விட்டு விடுகிறானோ அது அவசியம் அதான் மனம் திரும்புதல் எவன் தன் பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறானோ அவன் தான் தேவனுடைய இறக்கத்தை பெறுகிறான் அவன் தான் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெறுகிறான் அவன் தான் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் ஆனால் தன் பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ளாதவன் தன்னுடைய மீறுதல்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் தான் செய்கின்ற பாவங்களுக்கு என்னொருவனையே சாட்டிக் கொண்டு இருக்கிறவன் அவன் தான் சுயநீதி மான் எப்படி அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட முடியும் அவன் எப்படி நீதிமானாக்கப்பட முடியும் ஆனால் 
தங்கள் பார்வைக்கு சுத்தமானவனாய் நீதிமானாய் தோன்றுகிற சந்ததியாரும் உண்டு நீ உனக்கு உண்ட கண்களில் தான் உண்ட நினைவுகள் அல்ல தான் நீ நீதிமான் போல நீ உணர்ந்து கொள்கிறாய ஒளிய தேவனுக்கு முன்பதாய் நீ ஒரு பாவியாக இருக்கிறாய் ஏசாயா அறுபத்தி நாலு நாலாம் பச ஆறாம் பசனும் சொல்லுகிறது நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்கள் போல இருக்கிறோம் நாங்கள் அனைவரும் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் விசுவாசியும் இருக்கட்டும் அவிசுவாசியும் இருக்கட்டும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தீட்டானவர்கள் போல இருக்கிறோம் எங்களுடைய நீதி எல்லாம் நல்ல கவனிங்க எங்களுக்குள்ள இருக்கிற நீதி என்றால் சுயநீதி எங்களுக்குள்ள இருக்கிற நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தை போல இருக்கிறது அழுக்கான கந்தை போல இருக்கிறது என்னுடைய அர்த்தம் என்னண்டா பெண்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் மாத விடாய் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் அதற்கு அவர்கள் ஒரு சீலையை பயன்படுத்துவார்கள் பண்டைய காலங்களில் இல்லை என்றால் இந்திய காலங்களில் பேட்ச் பயன்படுத்துவார்கள் அது ஒரு அசிங்கம் அறுவருக்கத்தக்கது என்று நாம் யாவரும் அறிந்திருக்கிறோம் இப்ப இந்த வேதத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதான நம் எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தை போல இருக்கிறது கந்தை போல இருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் அதைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் இப்படியான ஒரு துண்டை ஒரு பேடை அவர்கள் ஒரு குழி தோண்டி தாட்டு விட்டார்கள் கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு ஏதோ ஒரு வகையில இது இன்னொரு காரியத்தை தோண்டுகிற நேரம் இது வழியில வருது எப்படி இருக்கும் அசுத்தமா இருக்கு இல்லையா கந்தை போல இருக்கு அறுவறுப்பா இருக்கும் அல்லவா அப்படிதான் ஆண்டவருடைய பார்வையில எங்களுடைய நீதி இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களை அப்படிதான் எங்களுடைய நீதி தேவனுடைய பார்வையில் இருக்கிறது ஆகவே தான் சுய நீதியை உடையவர்கள் பரலோகம் போவது கிடையாது ஏனென்றால் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நீதியை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஆதியாகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் வேதம் சொல்லுகிறது ஆப்ரஹாம் தேவனுக்கு ஒரு சிநேகிதனாய் இருந்தார் என்று விளைட்டா ஒரு நண்பனை போல தேவன் ஆப்ரஹாமோடே இடைப்பட்டார் இவ்வளவு நெருக்கமான ஒரு உறவு கொண்டிருந்த ஆப்ரஹாம் தேவன் அந்த சோதம் கொமராவை நான் அழிக்க போகிறேன் என்று சொன்ன போது அவன் எப்படி தெரியுமா அவன் ஜெபித்தான் அவன் சொன்னான் ஆதியாகமம் பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு சொல்லுகிறது இதோ தூளும் சாம்பலுமாய் இருக்கிற அடியேன் ஆண்டவரோடே பேச தோணிந்தேன் தூளும் சாம்பலுமாய் இருக்கிற அடியேன் ஆண்டவரே உம்முடன் நாம் பேச தோணிந்தேன் பார்த்தீங்களா அவன்தான் தேவனை உண்மையாய் கண்டவன் தேவனை கண்டு தன்னுடைய நிலையை புரி உண்மையாய் புரிந்து கொண்டவன் அவன் தான் இன்றைக்கு தேவனை காணாதவர்கள் தான் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை உணராதவர்கள் தான் தாங்கள் நீதிமான்கள் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் விளங்கிட்டா எவர்கள் தேவனோடு மிகவும் நெருக்கமான ஒரு உறவிலே வாழ்கிறார்களோ எவர்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணர்கிறார்களோ அவர்கள் மாத்திரம்தான் அவர்கள் எப்பொழுதும் தங்களை தேவனுக்கு முன்பதாக ஒரு தூசியாக கருதி அவருடைய இரக்கத்துக்காக கெஞ்சி காத்து இருந்து அவருடைய தூய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாக நீதிமான்களாக காணப்பட முடியும் தேவனோடு நேரம் செலவழிக்காதவர்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தின் ஆழங்களுக்குள்ள இறங்காதவர்கள் தேவனுடைய மகிமையை ஒரு நாளும் காணாதவர்கள் 
தங்களுடைய சுயநீதியை நம்பிக்கொண்டு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆமாம் இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களை சோதித்து பாருங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீங்களா தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை தேவனுடைய வெளிச்சத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்களா வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்தில் பாருங்க பத்மு தீவில் அவன் அங்கே இருந்து சாகட்டு முண்டு யோவானை தூக்கி போட்டு விட்டார்கள் அங்கே இருக்கும் போது தேவன் பரலோகத்தை குறித்ததான வெளிப்பாட்டை அவனுக்கு தரிசனமாக கொடுக்கிறார் தன் கண்களினாலே அதை அவன் பார்க்கிறான் நிஜமாய் பரலோகத்திலே கத்தர் அவனை கொண்டு போய் நிறுத்துகிறார் அவன் சொன்னான் ஆட்டுக்குட்டியானவரே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவன் பார்த்த போது அவருடைய வெளிச்சத்தை பிரகாசத்தை அவன் பார்த்து அவன் சொன்னான் நான் செத்தவனை போல விழுந்தேன் நான் செத்தவனை போல விழுந்தேன் அவருடைய பிரகாசம் அவருடைய பரிசுத்தம் அவருடைய நீதி அவ்வளவா இருக்கிறது பிரியமானவர்களே அப்படியா இருக்கிறது அதான் அப்பு சாகிய பவுல் சொல்கிறான் ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே நீரே பரிசுத்த தெய்வம் நீரே பரிசுத்த தெய்வ நீரே நீர் மாத்திரமே நீரே நீர் மாத்திரமே அருமையான தேவ பிள்ளை ஒருவருமே சேரக்கூடாத பரிசுத்தமான பிரகாசமான ஒளியிலே போய் சேரக்கூடிய ஒருவர் அவர் மாத்திரம்தான் எங்களால் முடியாது அப்போஸ் நாகிய பவுல் சவுளாகி இருக்கின்ற காலங்களிலே சபையை துன்பப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிற காலங்களிலே எப்படி இயேசு அவனுக்கு வழிபட்டார் இவன் தன்னுடைய இராணுவ வீரர்களோடு குதிரையின் மேலே ஏறி சபைகளை துன்பப்படுத்தும்படி காய் போய்க் கொண்டிருக்கிற போது திடீர் என்று வானத்திலே இருந்து ஆண்டவர் வழிபட்டார் எப்படி வழிபட்டார் பிரகாசிக்கிற வெளிச்சமாய் அவர் வழிபட்டார் அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்ததுமே அவன் குதிரையிலே இருந்து விழுந்தான் அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்ததுமே அவன் கண்கள் குருடானது இதுதான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பரிசுத்தம் அந்த பரிசுத்தம் தான் எங்களை நீதிமான்களாய் மாற்றுகிறது உன் சுயநீதி அல்ல சாம்பிரதாயங்கள் அல்ல சபைக்கு வருவது போவது சபையிலே நாங்கள் செய்கின்றதான பழக்க வழக்கங்கள் அல்ல அவைகள் எங்களை ஒரு நாளுமே நீதிமான்கள் ஆக்க முடியாது ஏசாய ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துக்கு வந்தீங்க ஏசாய தீக்க தரிசி அவனுடைய ஏசாய முதலாம் அதிகாரத்திலே இருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் முழுவதுமாய் வாசித்து பாருங்கள் அவன் என்ன செய்கிறான் கத்தருடைய பரிசுத்தத்தை பற்றி பேசி ஆசாரியர்களிடத்தில் இருந்து சாதாரண மனுஷன் வரைக்கும் அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு குற்றங்களையும் எல்லா பாவங்களையும் அவன் பார்த்து உங்களுக்கு ஐயோ ஐயோ தான் நீங்க நரகத்துக்கு போறீங்க உங்களுக்கு ஐயோ உங்களுக்கு ஐயோ என்று எல்லாரையும் பார்த்து சொல்றான் ஆசாரியனை பார்த்து ஐயோ என்கிறான் பரிசியனை பார்த்து ஐயோ என்கிறான் சபை ஜனங்களை பார்த்து ஐயோ என்கிறான் ஐஸ்வர்யமான பார்த்து ஐயோ என்கிறான் சபையில தேசத்தின் ஜனங்களை கத்தருடைய ஜனங்களை அடிமைப்படுத்துகிற தேசங்களை பார்த்து ஐயோ என்கிறான் எல்லாருக்கும் ஐயோ ஐயோ என்கிறான் முதல் ஐந்து அதிகாரம் முழுவதும் சாராயத்தை குடிக்கிறவனை பார்த்து ஐயோ என்கிறான் ஆனால் ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு வந்து பாருங்க அவன் நேசித்த ஒரு ராஜா மறித்து போனான் ஊசிய ராஜா மனம் உடைந்து போனவனாக தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் போய் விழுந்தான் இருதயம் நொறுங்குண்டதும் உடைந்ததும் நொறுங்குண்டதுமான இருதயத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கிற தேவன் அவனை சந்திக்க வந்தான் 
அவனுக்கு ஒரு தரிசனத்தை காண்பித்தார் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை கத்தர் காட்டினார் உடனே அந்த பரிசுத்தத்தை கண்டதுமே அவனும் செத்தவனை போல நிலத்தில் விழுந்தான் அவன் என்ன சொல்லுகிறான் என்று பாருங்கள் ஏசாய ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே அப்பொழுது நான் எனக்கு ஐயோ இதுவரைக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஐயோ ஐயோ என்று நியாயம் தீர்த்து கொண்டு இருந்தவன் இப்ப அவன் தான் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை கண்டதுக்கு பிறகு அவன் சொன்னா எனக்கு ஐயோ எனக்கு உள்ள அசுத்தம் இருக்கு தேவனுடைய பரிசுத்தத்தோடு நான் என்னை ஒப்பிடுகிற நேரத்தில் நான் எவ்வளவு ஒரு அசுத்தமானவனா இருக்கிறேன் எவ்வளவு என்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு அலங்கோலமா இருக்கிறது ஐயோ ஆண்டவர் வந்தால் நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டேனே என்று அவன் அங்கலாய்க்கிறான் பிரியமானவர்களே அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன் நான் அசுத்த உடல்கள் உள்ள மனுஷன் அசுத்த உதடுகள் உள்ள ஜனங்களின் நடுவிலே வாசமா இருக்கிறவன் சேனைகளின் கத்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்று அவன் கதறினான் அவருடைய நீதிக்கு நீதியோடு நான் என்னை ஒப்பிட்டு பார்த்து எந்த நீதி கந்தை துணிய போல இருக்கப்பா தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை அவன் பார்த்ததுக்கு பிறகுதான் இதுவரைக்கும் தன்னை பரிசுத்தவான் என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தவன் எவ்வளவு கரை திரைகளோடு அவன் இருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்தான் பிரியமானவர்களே ஊழியராகி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அது இருக்கும் வைராக்கியமா பிரசங்கிக்கிறதுனால வைராக்கியமா ஆராதனையில ஜனங்களை நடத்துறதுனால சில நேரத்தில் மற்றவர்களை பார்த்தே ஐயோன்னு நாங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நாங்கள் நீதிமான்களை போல காணலாம் காணப்படலாம் ஆனால் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் அவருடைய பரிசுத்தத்தை நாங்கள் பார்க்கும்போது தான் நாங்களும் ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் எவ்வளவு அலங்கோலமானவர்களாய் தேவனுக்கு பிரியமற்றவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது நான் திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இதை கவனமாக உங்கள் மனதில் எடுத்து வையுங்கள் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை காணாதவன் தேவனுடைய மகிமையை தரிசிக்காதவன் தேவனுடைய அந்த விசேஷித்த பிரசன்னத்தை தன் வாழ்க்கையிலே உணராதவன் எப்பொழுதும் தன் சுய நீதியிலேயே தங்கி வாழ்பவனாய் இருக்கிறான் ஆகவே சுயநீதியிலே நீ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாய் என்றால் அது உன்னை நரகத்துக்குள்ளே கொண்டு போய்விடும் சுயநீதிய உடையவர்களுடைய சில குணாதிசயங்களை நான் உங்கள் மத்தியில் நான் வைக்க விரும்புகிறேன் சுயநீதிய உடையவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்கள் முதலாவது சுயநீதியை உடையவர்கள் எப்பொழுதும் அடுத்தவனை நியாயம் தீர்த்து கொண்டே இருப்பார்கள் சுயநீதியை உடையவர்கள் எப்பொழுதும் அடுத்தவனை நியாயம் தீர்க்கிறதும் குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறவனும் குற்றம் சாட்டுகிறவனுமாய் இருப்பான் மற்ற ஏழாம் அதிகாரம் மூன்று முதல் ஐந்து வசனங்களை பாருங்கள் அந்த இடத்தில் இயேசு சுவாமி இப்படி சொன்னார் நீ உன் கண்களில் இருக்கிற உத்தரத்தை உணராமல் நான் உன் கண்களில் இருக்கிற உத்தரம் என்ன கட்டைய உணராமல் உன் சகோதரனின் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை பார்க்கிறது என்ன ஆண்டவராய் இயேசு சுவாமி பரிசையரோட தான் பேசுறார் இங்கே இந்த பரிசையர்களுடைய ஒரு வழக்கம் என்னண்டா நாள் முழுதும் வேதத்தை ஆராய்ச்சி கொண்டே இருப்பாங்க புதிய புதிய சட்ட திட்டங்களை உருவாக்கி கொண்டே இருப்பாங்க வேதத்தில் இருந்து அதை ஜனங்களுக்கு முன்பதாய் சட்டமாக்குவாங்க சது செய்கிற வேலை என்ன பரிசையர்கள் உண்டாக்குற இந்த வேத பிரமாணங்களை சட்ட திட்டங்களை சமுதாயத்தில் இருக்கிற யூதர்கள் யாராகிலும் மீறினால் அவர்களை கையுமையுமாக பிடித்து ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்து அவர்களை தண்டிப்பதுதான் சது செய்கிற வேலையாக இருந்தது 
விளங்கிட்டா அப்ப குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறது மற்றவன் மேல குறை சாட்டுவது இந்த வேத பாரகர்கள் பரிசேயர்கள் இந்த சதுசேயருடைய ஒரே வேலையா போயிட்டு தங்களை நீதிமான்களாக காட்டிக்கொண்டு மற்றவர்களை எப்பொழுதும் குற்றம் சாட்டி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்ப ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து தான் சொல்றார் அவர்களுக்குள்ளே சுயநீதி இருந்தது சுயநீதியை உடையவர்கள் என்ன செய்வார்கள் நீயும் கண்களிலே இருக்கிற உக்கிரத்தை உணராமல் உணரவே மாட்டாங்க தங்கட வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைவு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான பாவங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் தேவன் பிரியப்படாத காரியங்கள் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது ஆனால் முன்னே இருக்கிற ஒரு சகோதரனோ ஒரு சகோதரி கொஞ்சம் இடரும் போது சின்ன தவறு விடும்போது அதை பூத கண்ணாடி போல வச்சு பார்த்து அதை பெரிதாக்கி அவமானப்படுத்தி தான் ஏ சுவாமி இங்கே சொன்ன அவன் சகோதரின் கண்களில் இருக்கிற துரும்பை பார்க்கிறது என்ன இதோ உன் கண்ணில் உத்திரம் இருக்கையில் உன் சகோதரனை நோக்கி நானும் கண்ணில் இருக்கும் துரும்பை எடுத்து போடட்டும் என்று சொல் நீ எப்படி சொல்வது எப்படி ஏ சுவாமி கேட்கிறார் உண்ட கண்ணிலேயே பெண் அப்பறிய ஒரு கட்டை இருக்கு அதை விட்டுட்டு உண்ட வாழ்க்கையில உண்ட கண்ணு இருக்கிற துரும்ப நான் எடுக்கட்டுமான்னு எப்படி நீ கேட்பா மாயக்காரனே முன்பு உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்தரத்தை எடுத்து போடு பின்பு உன் சகோதரன் கண்கள்ல இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போட வகைப்பார் என்ன சொன்னார் நீ உன்ன நீதிமான்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் ஆனா உன் வாழ்க்கையில மீறுதல்கள் இருக்கு பாவம் இருக்கு தீய பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கு நீ உன்ன வெளியரங்கமா நீதிமான போல உன்ன சிய நீதியை காண்பிச்சு கொண்டு மற்றவங்களெல்லாம் குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் செய்த தவறுகளை நீ சுட்டி காட்டி அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் முதலாவது நீ உண்ட வாழ்க்கையை சீர்படுத்து என்று ஆண்டவர் சொன்னார் முதலாவது சுயநீதியை உடையவர்கள் எப்பொழுதும் அடுத்தவர்களை குற்றம் சாட்டுவதும் அவர்களுடைய குற்றத்துக்கு தண்டனை கொடுக்கிறவர்களுமாய் இருப்பார்கள் இரண்டாவது சுயநீதியை உடையவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில தேவனுடைய கற்பனைகள் இல்லை என்றால் தேவனுடைய கட்டளைகள்ல ஒரு சிலவற்றை மாத்திரம்தான் கை கொண்டுட்டு மிச்ச காரியங்களை கை கொள்ளாமல் மறந்தே வாழ்ந்துருவார்கள் விளையிட்டா ஆனா வெளியில ஏதோ கற்பனை முழுவதையும் கை கொள்ளுகிறது போல காட்பித்துக் கொள்வார்கள் ஆண்டுடைய பிரமாணங்களை எல்லாம் அவர்கள் நிறைவேற்றுவது போல அவர்கள் காண்பித்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் உண்மையாகவே அவர்கள் சில காரியங்களை மாத்திரம் அவர்கள் கை கொண்டுவார்கள் சில காரியங்களை அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் விட்டு விடுவார்கள் அதைத்தான் ஏ சுவாமி சொன்னார் மத்த இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்று இது சுய நீதிமான்களுடைய இரண்டாவது குணாதிசயம் மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசெயரே உங்களுக்கு ஐயோ நான் உங்களுக்கு நரகம் நீங்கள் ஒற்றல ஒத்த ஒத்தலாமிலும் வெந்தயத்திலும் சீரகத்திலும் தசமப்பாக செலுத்துறீங்க ஒத்தலாம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய ஆலயத்திலே சுகந்த வாசனை வரும்படிக்காக அவர்கள் அங்கங்கே போடுகின்றதான ஒரு விதமான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சீட் வெந்தயம் போல சீரகம் என்று அவங்களுக்கு என்னென்று தெரியும் அதை போல இன்னொரு இது அதை அங்கங்கே போடுவார்கள் நல்ல ஒரு வாசனையா இருப்பதற்காக சரியா அதான் ஒத்தலாம் இப்ப அதுல எல்லாம் அவர்கள் சின்ன சின்ன காரியங்கள்ல எல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு விகிதம் அவற்றை கை கொள்ளுகிறார்கள் சீரகத்தில் தசவ பாகம் செலுத்தி நியாய பிரமாணத்தில் கற்பித்திருக்கிற விசேஷித்தவர்களாகிய நீதியையும் இறக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் விட்டுவிட்டீர்களே பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன காரியம் தசமப்பாக போடுற காரியம் காணிக்க போடுற காரியத்தில் இந்த பரிசெயர்கள் வேத பாரர்கள் சதுசெயர்கள் பர்ஃபெக்டாக இருந்தாங்க ஆனால் 
அதே நேரம் தேவனுடைய பிரமாணம் சொல்லுதே நீ நீதியாய் வாழ வேண்டும் மனுஷரிடத்துல இறக்கம் காண்பிக்க வேண்டும் நீதிமான் விசுவாசத்துல வாழ வேண்டும் ஆனா சொன்ன இதெல்லாம் உண்ட வாழ்க்கையில இல்லையே அதையெல்லாம் விட்டு விட்டீர்களே இவைகளையும் செய்ய வேண்டும் அவைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா இந்த நீதிமான்கள் என்று மற்றவர்கள் மேல குற்றை குற்றம் சாட்டுகிறவங்க இருக்கிறாங்க தானே அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற காரியம் என்னண்டா அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சில நல்ல காரியங்கள் இருக்கும் ஆனால் மற்ற எத்தனையோ காரியங்களை அவங்களே மீறி கொண்டு இருப்பாங்க அவங்களே மீறி கொண்டு இருப்பாங்க அவர்களே அஞ்ஞானிகளை போல வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பாங்க ஆனால் மற்றவன நியாய தீர்த்து கொண்டு இருப்பாங்க விளையிட்டா ஸோ நீங்கள் பாருங்க நாங்கள் பர்ஃபெக்டா ஒருவருமே கிடையாது நாங்கள் சம்பூர்ணரா ஒரு நாளுமே இல்லை அப்படி நான் எப்படி நாங்கள் மற்றவர்களை நியாயம் தீர்க்க முடியும் ஆண்டவருடைய பிரமாணம் முழுவதையும் நீ கை கொண்டால் அப்பொழுது நீ மற்றவனை குற்றம் சாட்டலாம் ஆனா உன்னால் முடிகிறதா இல்லை அப்படி நான் உண்ட வாழ்க்கையிலேயே குற்றம் இருக்கும் போது உன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே தேவனுடைய பிரமாணங்களை நீ நிறைவேற்றாமல் இருக்கும் போது எப்படி மற்றவனை நீ குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கலாம் இதுதான் சுயநீதியினுடைய ஒரு குணாதிசயம் மூன்றாவது சுயநீதிமான்கள் தங்கள் உள்ளான வாழ்க்கையை பார்க்கிலும் வெளியரங்கமான தங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து தான் மிகுந்த கரிசனை உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள் இந்த மூன்றாவது குணலட்சணம் என்னவென்றால் சுயநீதியை உடையவர்கள் இல்லை என்றால் சுயநீதிமான்கள் தங்களுடைய உள்ளான வாழ்க்கையில நீதி இருக்கிறத பார்க்கிலும் வளியரங்க வாழ்க்கையில மற்றவங்க பார்க்கிறதுக்கு ஒரு நீதிமானாய் போல வாழ்வதையே அவர்கள் கருத்திலே மிகுந்த கரிசனை உள்ளவர்களா இருப்பாங்க அவர்களுடைய உடையில தான் ஒரு பரிசுத்தவான் போல தான் வாயை திறந்து மற்றவங்களோட பேசுற விதத்துல பரிசுத்தவான போல வெளியில தங்கள் செயல்பாடுகள்ல கிரியைகள்ல ஒரு பரிசுத்தமான போல நீதிமான போல காட்டுவாங்க ஆனா உள்ளத்துல அது இல்லை எல்லாமே ஒரு வரும் நடிப்பு பக்தி உள்ளவர்களை போல நடந்து கொள்றது ஜபிக்கிறவர்கள் போல காண்பித்துக் கொள்வது ஆனா ஜபம் இல்லை மனுஷருக்கு நீதிமான்கள் என்று புறம்பே காணப்படுகிறீர்கள் வெளியரங்க வாழ்க்கையில மனுஷர் உங்களை பார்க்கிற நேரம் நீங்க இவர் ஒரு நீதிமான் இவர் ஒரு பரிசுத்தவான் இவர் ஜபிக்கிறவர் இவர் இவர் தேவனுடைய பிள்ளை என்று காண்பிக்கும்படிக்காக நீங்க வாழ்றீங்க வெளியரங்க வாழ்க்கையில் ஆனா சொன்னார் உள்ளத்திலேயோ மாயத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறீர்களே என்று சொன்னார் எவ்வளவு பயங்கரம் என்று பாருங்க நீங்க எல்லாரும் அறிஞ்சிருக்கிறீங்கன்னா மனுஷன் வெளியரங்கத்தை தான் பார்க்கிறான் ஆனா தேவனும் உள்ளான மனுஷனை பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் உள்ளான மனுஷனை பார்க்கிறார் அப்ப வெளியரங்கத்தில் மனுஷருடைய பந்தனங்களை பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்கு இந்த உலகத்தில் மனுஷரால் மேன்மைப்படுத்தும்படிக்கு உலகத்திலே மனுஷரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்படிக்கு நீ உன்னை ஒரு பரிசுத்தவான் போல உன்னை ஒரு நீதிமான் போல தேவனுடைய பிரமாணங்களை கை கொள்ளுகிறவன் போல உன்னை காண்பித்துக் கொண்டு உன்னுடைய உள்ளத்துல பாவத்தினாலும் அக்கிரமங்களினாலும் நிறைந்தவனாய் நீ காணப்படுவாய் என்று சொன்னாள் அருமையான தேவ பிள்ளையே பரலோகத்துக்கு போகின்ற அந்த நாள் வரும்போது நீ வெட்கப்பட்டு போவாய் நீ வெட்கப்பட்டு போவாய் இன்று மனம் திரும்பும் நான்காவது 
சுய நீதிமான்களுடைய இன்னொரு குண அதிசயம் என்னவென்றால் அடுத்தவனோடு தங்களை ஒப்பிட்டு தங்களை நீதிமான்கள் என்று நினைத்துக் கொள்றது பாருங்க இந்த சுய நீதிமான்கள் தேவனோடு தங்கள் நீதியை ஒப்பிட்டு பார்த்தா மனம் திரும்பி சீர்படுவாங்க ஆனா அது அப்படி சேரல நான் முன்னே சொன்னேன் அவர்கள் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை கண்டவர்கள் அல்ல தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணராதவர்கள் தேவனை காணாதவர்கள் அனுபவிக்காதவர்கள் எப்படி இவர்களுடைய நீதியை அவர்கள் ஜட்ஜ் பண்ணி கொள்ளுகிறார்கள் என்றால் தங்கள் கண்கள் காண்கின்ற சகோதரனோட தங்கள் ஒப்பிட்டுக் கொள்ளுகிறார்கள் ஆ நான் அவனை பார்க்கிலும் நான் அதிகமாய் செபிக்கிறேன் நான் அவனை பார்க்கிலும் ஆலயத்துக்கு தவறாமல் போகின்றேன் நான் அவனை பார்க்கிலும் அதிகமாய் தசும பாகம் கொடுக்கிறேன் நான் அவனை பார்க்கிலும் அதிகமாக நான் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கின்றேன் நான் அவனை பார்க்கிலும் நான் என் கரங்களை உயர்த்தி நான் ஜெபிக்கிறேன் விளங்கிட்டா விளங்கிட்டா நான் உபவாச கூட்டத்தை ஒரு அவன் வாரல் ஆனா நான் போறேன் அவன் ஜெபிக்கிறல் ஆனா நான் ஜெபிக்கிறேன் அவன் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யல ஆனா நான் ஏழைக்கு உதவி செய்கிறேன் பாருங்க தங்கள் மனுஷர்களுக்கு இது மனுஷரோட தன்னை ஒப்பிட்டு தன் நீதி தன்னை நீதிமானாக்கி கொள்வதுதான் இவருடைய நாலாவது குண லட்சணம் லூகா பதினெட்டு ஒன்பதாம் வசனம் பதினோராம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அன்றியும் தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி மற்றவர்களை அற்பம் என்று எண்ணி சிலரை குறித்து அவர் பேசுகிறார் தங்களை நீதிமான்கள் என்றும் மற்றவர்களை அற்பமானவர்கள் என்று எண்ணுகிறவர்கள் தான் சுயநீதியை உடையவர்கள் அதான் அதனுடைய வரைவிளக்கணும் பாருங்க பதினோராம் வசனத்தில் பரிசை நின்று தேவனே நான் பரியா பரிகாரர் அநியாயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போல இந்த ஆயக்காரனை போல இல்ல நான் விபச்சாரம் பண்றது இல்ல நான் அநியாயம் செய்யறது இல்ல நான் அவ வரிவசூலிக்கிறது இல்ல பறிக்கிறது இல்ல இவங்களை போல இல்ல நான் பாத்தீங்களா அவர்கள் தங்கள் நீதியை மனுஷருடைய நீதியோடு ஒப்பிடுகிறார்கள் மனுஷருக்கு என்னையா இருக்கு நீதி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுடைய நீதி தானே வல்ல நான் சொன்னே ஆண்டவருடைய பார்வையில் கந்த துணிக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது பிறகு எப்படி நாங்கள் அந்த மனுஷனுடைய கீழ்த்தரமான நீதியோடு எங்களை நீதியை ஒப்பிட்டு பார்த்து எங்களுக்குள்ள சுயநீதியை பற்றி கொள்றது இல்லை எங்கட நீதி ஏசாயாவை போல தேவனோட தேவனுடைய நீதியோட தான் நாங்கள் எங்களோட நீதியை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் ரோம ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் மூன்றாம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது ஆகையால் மற்றவர்களை குற்றவாளியாக தீர்க்கிறவனே நீ யாரானா யாரா இருந்தாலும் சரி போக்கு சொல்ல உனக்கு இடமில்லை நீ குற்றமாக தீர்க்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளை நீயே செய்கிறபடியால் பார்த்தீங்களா அவைகளை நீயே செய்கிற நீ மற்றவனை குற்றப்படுத்துறா அவனை விட நான் நல்லவன் என்று சொல்ற ஆனா உன் அந்தரங்க வாழ்க்கையில அதே பாவத்தை நீ சேரா நீ மற்றவர்களை குறித்து சொல்லுகிற தீர்ப்பிலே உன்னைத்தானே குற்றவாளியாக தீர்க்கிறாய் ஒருவன் தவறுகிற நேரத்தில் நீ அவனை எப்படியெல்லாம் குற்றம் தீர்க்கிறாயோ உன் வாழ்க்கையில் அது இருக்கு அதே தீர்ப்பு தான் உனக்கும் வரும் என்று பவுல் சொல்லுகிறான் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்களுக்கு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு சத்தியத்தின்படியே இருக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்த்தும் அவைகளையே செய்கிறவனே நீ தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்கு தப்பிக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றாயோ சுயநீதியை உடையவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்கு தப்பித்து கொள்ளவே முடியாது ரெண்டு குருதியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் அப்போஸ்டாகிய பவுல் இப்படி சொல்லுகிறான் நாம் அவருக்குள் 
தேவனுடைய நீதியாகும் படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக தேவன் பாவமாக்கினார் நாம் எப்படி நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம் எங்களுடைய கிரியகளினாலேயா இல்லை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தில் தான் என்ன விசுவாசம் நாம் பாவியாய் இருக்கையில் என் ஆண்டவராகிய இயேசு தேவனுடைய ஒரே பொறான குமாரன் இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்னை வாழ வைப்பதற்காக என்னை மரணத்துக்குள்ளே இழுத்து கொண்டிருந்த எனக்குள்ளே இருந்த அத்தனை பாவங்களையும் அவர் தம்மேலே ஏற்றுக்கொண்டு பாவத்தின் தண்டனையே அவர் தம்மேலே ஏற்றுக்கொண்டு நான் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல அவர் எனக்காக தண்டனையை பெற்று பாவத்தினாலே உண்டானதான வியாதிகளை தம்மேலே என்னை குணமாக்க அவர் தம்மேலே சுமந்து அவருடைய சரீரத்தை கிழித்தார் என்று நான் நம்பி என் பாவங்களை நீக்க அவர் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று நான் அதை விசுவாசிக்கின்ற போது இயேசு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கின்ற போது அவருடைய ரத்தம் கல்வாரியிலே சிந்தின பரிசுத்த ரத்தம் என் பாவங்களாரை என்னை கழுவி என்னை நீதிமான்கள் ஆக்குறது பிரியமானவர்களே வேறு எதுவுமே எங்களை நீதிமான் ஆக்காது பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார் நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படிக்கு நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை பார்த்தீங்களா எங்கள் கிரியர்களை கற்பனைகளை கை கொள்கிறதுனால சாம்பிரதாயங்களை கை கொள்ளுகிறதுனால எங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா சுயநீதி தான் வருது சப பண்பாடு சப கலாச்சாரங்கள் இவற்றை நாம் சரியாக நேர்த்தியாக செய்கிறோம் ஆனால் அது எங்களுக்கு என்னத்தை கொண்டு வருகிறது சுயநீதியை தான் கொண்டு வருது தேவன் கொடுக்கிற நீதியை கொண்டு வரலை சுயநீதி எங்களை நரகத்துக்கு கொண்டு போகிறது தேவன் கொடுக்கிற நீதி எங்களை பரலோகம் கொண்டு சேர்க்கிறது ஆகவே நியாய பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல் கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறது விசுவாசத்தின் மூலமாய் தேவனால் உண்டாகியிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவன் என்று காணப்படும்படி நான் பிரயாசப்படுகிறேன் என்று சொன்னான் கடைசியாக தீத்து மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலே திரும்பவும் அப்போஸ் நாகிய பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதும் போது அவன் சொல்லுகிறான் கிருபையினாலே நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறோம் கிருபை அன்மெரிட்டட் ஃபேவர் எங்களுடைய கிரியர்களினாலே நாங்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படவில்லை எங்கள் தேவனுடைய கிருபையினால தான் எங்களுடைய செயல்பாடுகள் எங்களுடைய நாங்கள் பாரம்பரியங்களை பின்பற்றுவதினாலேயோ சபை கலாச்சாரங்களை பின்பற்றுகிறதினாலேயோ நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை நாம் எதுனால் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறோம் தேவனுடைய சுத்த கிருபையினால அப்போதான் நமக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று அவன் சொல்லுகிறான் அருமையான தேவ புள்ளியை உன் சுயநீதியை நீ நம்பி வாழ்ந்தாள் நீ பரலோகம் போக முடியாது தேவன் அறுவருக்கின்ற என்னொரு பாவம்தான் இந்த சுயநீதி இந்த சுயநீதி நமக்கு வேண்டாம் எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துவோம் எங்கள் வஸ்திரத்தை அல்ல எங்கள் இருதயத்தை நாங்கள் கிழித்து தேவனுடைய பழிபீடத்திலே எங்களை அர்ப்பணித்து அவருடைய நீதியினால் எங்களை நிரப்ப அவரிடத்திலே வந்து சேருவோம் அப்பொழுது நாங்கள் ஒரு நாள் வைக்கப்பட மாட்டோம் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்